नमस्कार मैं डॉक्टर भावना त्रिवेदी एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस आर ए महिला पी जी कॉलेज वाराणसी आज मैं जिस विषय पर आपसे चर्चा करूंगी उसका शीर्षक है फेडरलिज्म इन इंडिया रीसेंट ट्रेंड्स भारत में संघवाद अधुनातन प्रवृत्तियां इस विषय पर मेरी चर्चा फोकस्ड रहेगी विशेष रूप से नब्बे के दशक से लेकर वर्तमान तक भारतीय संघवाद की क्या चुनौतियां क्या संभावनाएं क्या समस्याएं और किस तरह की प्रवृत्तियां रही हैं वो कौन से नए डायमेंशंस हैं जो 90s के डिकेट से भारतीय संघवाद में ऐड हुए हैं जुड़े हैं पर इस विषय पर चर्चा विस्तार में करने से पहले मैं एक बार आपके साथ भारतीय संघवाद का एक पुनरावलोकन करना चाहूंगी और इस पुनरावलोकन के प्रारंभ में हम वहां पर जाएंगे जहां से भारतीय संघवाद की यात्रा शुरू होती है भारत में संघवाद जैसा कि आर्टिकल वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स भारत को राज्यों का परिसंग बताया भारत के संविधान ने और संघवाद हमारे यहां क्यों वाई वी हैव अडॉप्टेड अ फेडरल सिस्टम क्यों हमने संघवाद अपनाया इस विषय पर अगर हम बातचीत करें तो दो तीन ऐसे प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से भारत में हमने संघवादी व्यवस्था जो कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था का एक प्रमुख आधार है उसे अपनाया है सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी भारत एक बहुलवादी समाज है We are multicultural, multi-religious, multilingual society और एक बहुलवादी समाज में संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जो रीजनल एस्पिरेशन को अभिव्यक्त होने का ज्यादा अवसर प्रदान करती है इसी के साथ आप देखें संविधान निर्माता जब संविधान सभा में बहुत डिबेट कर रहे थे विमर्श कर रहे थे कि भारत के लिए हम कौन सी शासन प्रणाली अपनाए संघवाद अपनाए एकात्मक व्यवस्था अपनाए संघवाद के विभिन्न पक्षों पर इतना विस्तार से वहां विमर्श हुआ और तमाम भौगोलिक सांस्कृतिक आर्थिक कारणों को देखते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने अल्टीमेटली एक कंसेंसस के साथ एक आम सहमति के साथ भारत में संघवादी व्यवस्था को अपनाया यहां मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत का संघवाद अमेरिकी संघवाद ऑस्ट्रेलियन संघवाद कैनेडियन संघवाद से प्रेरणा जरूर लेता है लेकिन भारत का संघवाद बहुत विशिष्ट है बहुत विशेष है वी हैव सम पिक्यूलियर फीचर्स हमारे कुछ विशिष्ट प्रावधान हैं और वो प्रावधान ये हैं कि यद्यपि हमने भारत में एक संघवादी व्यवस्था को अपनाया है लेकिन ये संघवादी व्यवस्था अपने मजबूत केंद्रीकरण की प्रवृत्तियों के साथ हमने अपनाया है क्योंकि भारत के पास एक ऐतिहासिक इस तरह का विभाजन का इतिहास रहा क्योंकि भारत एक बहुलवादी समाज है ऐसे में भारतीय राष्ट्र की एकता और अखंडता सुदृढ़ रूप से बनी रहे इसलिए हमने संघवादी व्यवस्था को अपनाया साथ ही साथ उस संघवादी व्यवस्था में केंद्रीकरण के लक्षणों को प्रबल रूप से भारत के संविधान में स्थान दिया गया है और यही कारण है कि आप देखें पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है तो संविधान लागू होने के साथ ही साथ इस संदर्भ में एक डायकॉटमी एक डिबेट जन्म लेती है वेदर वी हैव अ फेडरल सिस्टम और वी हैव अ यूनिटरी सिस्टम बहुत सारे इस तरह के विशेषज्ञ विचारक जिसमें हम के सी वेयर मार्क्यूस फ्रांडा पॉल एप्लेबी दुर्गादास बसु पायली सभी का नाम ले सकते हैं ये ऐसे विचारक रहे विशेषज्ञ रहे किसी ने कहा कि भारत एक क्वेजी फेडरल है अर्ध संघ है जैसा कि केसी वेयर कहते हैं इसी तरह आ, कहा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट तमाम प्रकार की इसी इसी प्रकार की डिबेट जो है वो भारत के संघवादी व्यवस्था को लेकर चली और इस डिबेट के डिबेट को दो आधारों के आधार पर यहां तर्क रखे गए एक जो यहां का ढांचा है संस्थागत ढांचा है जो कानूनी ढांचा है भारत का कानूनी से मेरा मतलब है जो राजनीतिक व्यवस्था के संविधान के प्रावधान है और दूसरा जो प्रावधान है वो वित्तीय संदर्भ में लिया गया थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भारत के संघवाद के व्यवहारिक स्थिति को अगर हम देखते हैं तो व्यवहारिकता के धरातल पर भी जब तक भारत में वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम रहा है 
तब तक भारत में सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन का मॉडल काम करता रहा हालांकि भारत में जैसे जैसे राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन आता गया संघवादी व्यवस्था में भी स्वयंमेव परिवर्तन आता गया है क्योंकि हम सभी जानते हैं फेडरलिज्म इज अ डायनेमिक प्रोसेस राजनीतिक व्यवस्था में आए हर छोटे बड़े बदलाव का परिणाम असर हमें संघवादी व्यवस्था में परिवर्तन पर भी दिखाई देता है तो प्रारंभ हमने किया भारतीय संघवाद की यात्रा सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन से शुरू होती है इसके व्यवहारिक कारकों में आप देखें कि तब जो प्लानिंग कमीशन रहा पंडित नेहरू का जो करिश्माई व्यक्तित्व रहा देश में जैसा कि अभी मैंने बताया एक दलीय प्रभुत्व रहा ये तमाम ऐसे कारण रहे जिन्होंने भारत में सेंट्रलाइज फेडरेशन के मॉडल को मजबूत किया लेकिन सिक्सटीज के दशक के उत्तरार्ध से विशेष रूप से अगर मैं कहूं तो चौथे आम चुनाव के बाद से जब से भारत में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स का राज्यों में पदार्पण होता है चौथे आम चुनाव को हम लोग भारत की राजनीतिक व्यवस्था का और भारतीय संघवादी व्यवस्था का एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं और इस टर्निंग पॉइंट में हम ये देखते हैं कि केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार आई लेकिन नौ राज्यों में जब अलग अलग दलों की सरकारें आई तो यहीं से एक प्रकार से कहा जाए कि भारतीय संघवाद का वास्तविक परीक्षण शुरू होता है क्योंकि जो अलग अलग राज्यों में जो सरकारें आई उन सरकारों ने कई प्रकार के मुद्दों पर केंद्र के ऊपर आरोप लगाना शुरू किया और यहां से अगर हम देखें तो भारतीय संघवाद में विशेष तौर पर दो तीन प्रवृत्तियां शामिल होती हैं जुड़ती हैं जिसमें हम सबसे पहले रख सकते हैं केंद्र और राज्य विवादों को दूसरी बात के तौर पर हम देख सकते हैं राज्य की स्वायत्तता की मांग को हम देख सकते हैं रीजनलिज्म की मांग को यहां मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये जो प्रवृत्तियां हैं जिसमें इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को भी जोड़ा जाएगा ये जो प्रवृत्तियां हैं ये ऐसा नहीं है कि केवल 60 के दशक के उत्तरार्ध से प्रारंभ होती हैं ये पहले से रही लेकिन 60 के दशक के उत्तरार्ध से जब केंद्र और राज्य अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा संचालित होने लगे तो यहां से फिर इस प्रकार की समस्याएं ज्यादा मुखर होकर के सामने आती सेंट्रलाइज फेडरेशन से हम कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म की ओर आते हैं भारतीय संघवाद एकात्मक संघवाद से सहयोगी संघवाद की ओर और सहयोगी संघवाद से हम 80 के दशक में आएंगे बार्गेनिंग फेडरलिज्म की ओर और आप देखें कि सिंस 1980 टू 2014 हमें कहीं ना कहीं दो मॉडल एक साथ संघवाद के दिखाई देते हैं एक है बार्गेनिंग फेडरलिज्म का मॉडल जिसको हम सौदेबाजी का संघवाद कहते हैं और दूसरा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हम बाद में इस पर बाद में इस पर चर्चा करेंगे कि इसमें से कौन से किस मॉडल को ज्यादा मजबूती से स्थापित करने की आवश्यकता है मैं आपसे चर्चा कर रही थी कि भारतीय संघवाद की यात्रा जैसे ही राजनीतिक व्यवस्था के परिवर्तनों के साथ साथ संघवाद के परिवर्तनों संघवाद में भी परिवर्तन आते रहे हैं और इस प्रकार ये संघवादी व्यवस्था आगे बढ़ रही थी मैं बहुत संक्षेप में जिन तीन विषयों को मैंने आपके सामने रखा कि केंद्र और राज्य विवाद पोस्ट फोर्थ जनरल इलेक्शंस ज्यादा मुखर देखने को मिलते हैं इसके पहले जो भी विवाद रहे हैं केंद्र और राज्यों के बीच में क्योंकि एक दलीय प्रभुत्व था तो वो एक फैमिली मैटर टाइप से उसको सॉल्व कर लिया जाता था केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार और राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार रही यहां एक एक्सेप्शन जरूर रहा केरला में फिफ्टीज में ईएमएस एम पाद की सरकार आई थी साम्यवादी और उसकी ओर से भी कुछ विवाद के बिंदु केंद्र और राज्यों के बीच में देखने को मिलते हैं जहां तक केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद का प्रश्न है विवाद वैसे तो छोटे बड़े बहुत सारे मुद्दों पर हुए हैं पर मुख्य रूप से यहां पर हम कह सकते हैं राज्यपाल की नियुक्ति और उसके रिमूवल को लेकर राज्यपाल की राज्य राजनीति में भूमिका को लेकर अनुच्छेद तीन के मिसयूज को लेकर वित्तीय प्रावधानों को लेकर राज्य में केंद्रीय रिजर्व पुलिस केंद्रीय रिजर्व पुलिस के वहां इंस्टॉलेशन को लेकर इस प्रकार के विवाद नौकरशाही की भूमिका को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच में ज्यादा विवाद रहे और यही कारण है कि आप देखें कि केंद्र राज्य विवादों 
जितने तल्ख और तीखे होते गए उसी के साथ इनको समाधान इनके समाधान के लिए भी और समाधान के साथ साथ राज्य की स्वायत्तता की मांग के संदर्भ में भी समय समय पर बहुत सारी समितियां अपने अस्तित्व में आई हम पी वी राजा मन्नार समिति का जिक्र कर सकते हैं जिसको मद्रास हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस पी वी राजा मन्नार के नेतृत्व में तत्कालीन मद्रा तमिलनाडु की सरकार ने बनाया था हम पश्चिम बंगाल सरकार के मसविदे को देख सकते हैं नाइनटीन में जो केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया गया हम 80 के दशक के प्रारंभ में संघवाद में एक और बदलाव देखते हैं जहां हम ये ये देखने को मिला कि कांग्रेस तत्कालीन कांग्रेस सरकार के विरुद्ध एक प्रकार से नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ एक मंच पर आती हैं और कई सारे गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन होते हैं जिसमें हम विजयवाड़ा सम्मेलन बेंगलोर सम्मेलन श्रीनगर सम्मेलन कलकत्ता सम्मेलन की बात कर सकते हैं और ये सम्मेलन एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जहां गैर कांग्रेसी राज्यों के मुख्यमंत्री और जो विपक्षी दल जो कांग्रेस से अलग रहे गैर कांग्रेसी रहे वो भी एक साथ इस कलेक्टिव प्लेटफॉर्म पर एकत्रित होकर उस मंच से केंद्र के अथॉरिटेरियन रूल के खिलाफ केंद्र की केंद्रीकरण केंद्रीकृत शक्तियों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और एक प्रकार एक एक ऐसा दबाव का वातावरण बनता है कि 80 के दशक के प्रारंभ में आप देखें जब इंदिरा गांधी की सरकार थी इंदिरा गांधी की सरकार में चौतरफा दबाव को देखते हुए केंद्र राज्य संबंधों के पुनरावलोकन के लिए जस्टिस आर एस सरकारिया के नेतृत्व में सरकारिया आयोग बनता है और सरकारिया आयोग जब अपना कार्य शुरू करता है तो ये एक बहुत डिटेल्ड क्वेश्चनायर बनाता है और ये क्वेश्चनायर सरकारिया आयोग द्वारा पूरे देश के सभी रजिस्टर्ड दलों को भेजे जाते हैं और उनसे तमाम प्रकार के ऐसे बिंदु जिन पर केंद्र और राज्य के बीच में विवाद है उन पर सलाह मांगी जाती है मशवरा मांगा जाता है और उन पर उनकी क्या शिकायतें हैं उसको भी एकत्रित किया जाता है तो सरकारी आयोग 1983 में बनता है इसकी रिपोर्ट नाइनटीन में आती है एटी में पब्लिश होती है और सरकारी आयोग फिर केंद्र राज्य संबंधों के पुनरावलोकन के बाद अगर कहा जाए तो मोटे तौर पर मजबूत केंद्र के पक्ष में ही अपना विचार देता है लेकिन सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य के संबंधों में सुधार के लिए बहुत मजबूत ठोस सुझाव भी देता है जैसे कि सरकारिया आयोग का यह कहना था कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के तौर पर होना चाहिए जब कोई भी रास्ता ना बचा हो राज्य सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति राज्य में किसी संबंधित राज्य में अगर कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हो रही हो और केंद्र सरकार द्वारा सारे विकल्प के रास्ते इस स्थिति को रोकने के बंद हो गए हो तब एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिसोर्ट आर्टिकल 356 शुड बी इंपोज इन द स्टेट और इसी के साथ यह भी सुझाव आता है कि अगर अनुच्छेद तीन किसी राज्य में लगाया जाता है तो उस राज्य के जो राज्यपाल की रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के टेबल पर रखा जाए और उस रिपोर्ट को बाकायदा संसद के टेबल पर रखकर वहां पर बताया जाए कि आखिर कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है इसी के साथ और भी सुझाव आते हैं कि इस रिपोर्ट को मीडिया के थ्रू भी पब्लिश किया जाए ताकि लोगों को भी पता लगे कि राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में जिन तथ्यों के आधार पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की है वो जस्टिफाइड है जेन्युन है या नहीं है तो इसी प्रकार के सरकारी आयोग का एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आता है वित्तीय संदर्भों के वित्तीय संबंधों के संदर्भ में और वो आता है कि एक इंटर स्टेट काउंसिल को जिसका जिसकी चर्चा भारत के संविधान में है इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाए और एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म जरूर मजबूत किया जाए जहां केंद्र और राज्य के प्रतिनिधि सरकार के प्रतिनिधि सरकार के मंत्री आपस में बैठकर विचार विमर्श करके आर्थिक नीतियों के संदर्भ में बड़े निर्णय ले सके तो इस प्रकार से भारत का संघवाद सेंट्रलाइज फेडरेशन से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बार्गेनिंग फेडरलिज्म की यात्रा तय करते हुए आगे बढ़ता है मैं अब एक ऐसे इसके आगे बढ़ते हुए एक ऐसे पीरियड पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी जहां से हम देखते हैं कि एक दलीय प्रभुत्व का शासन समाप्त होता है और भारत की राजनीतिक व्यवस्था कोलेशन पॉलिटिक्स के दौर में संविद सरकारों के युग में प्रवेश करती है और संविद सरकार में 77 में एक प्रयोग भारत में जरूर हुआ था जनता पार्टी की सरकार आई थी हालांकि वो सरकार की बहुत लॉन्गेविटी नहीं रही उसके बाद आप देखें 1989 में 
1989 के चुनाव में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई तीसरे मोर्चे की सरकार जो 11 महीने चली और 6 महीने फिर चंद्रशेखर की सरकार चली और इस तरह से हम 90 के दशक में आगे बढ़ते हैं भारत की राजनीतिक व्यवस्था में बड़े परिवर्तनों को देखते हैं और कॉन्सिक्वेंटली भारतीय संघवादी व्यवस्था में भी बड़े परिवर्तनों को देखते हैं नब्बे के दशक में भारत के संघवाद की अगर हम चर्चा करें तो आप देखें कि नब्बे का दशक कई मामलों में विशिष्ट है उसकी पहली विशिष्टता यह है कि नब्बे के दशक में भारत अपनी जिन नीतियों पर पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में चलता रहा जिसमें मजबूती से हम प्रजातांत्रिक समाजवाद की बात करते हैं प्रजातांत्रिक समाजवाद का मॉडल आप देखें कि नाइनटीन के दशक के प्रारंभ में आकर के एक प्रकार से कहा जाए तो उसका पूरी तरह डिपार्चर कहना तो न्यायोचित नहीं होगा पर हाँ उसका उसके प्रस्थान ऐसा लगता है कि उसके प्रस्थान का उसका प्रस्थान प्रारंभ होता है और नब्बे के दशक में विश्वव्यापी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप भारत की राजनीतिक व्यवस्था में वैश्वीकरण उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों का प्रवेश होता है तत्कालीन नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नई आर्थिक नीतियों की घोषणा करते हैं और नई आर्थिक नीतियों में भारत भी एक बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता है हम सभी जानते हैं नब्बे का दशक पूरे विश्व के लिए बड़ा बहुत बड़े बदलाव का दशक रहा पूरे विश्व में सोवियत संघ का न केवल अवसान हुआ बल्कि पूरे विश्व में साम्यवाद एक प्रकार से कमजोर पड़ा पूर्वी यूरोप के देशों से चाइना से जहां कहीं भी साम्यवादी देश रहे हैं जो जहां साम्य विचारधारा बहुत सशक्त रूप से रही वो कमजोर पड़ती है और वैश्वीकरण उदारीकरण और निजीकरण की हवा बहने लगती है भारत भी इस प्रभाव से अपने आप को अलग नहीं रखता नई आर्थिक नीतियों के अंतर्गत भारत में संघवादी भारत में भारत की राजनीतिक व्यवस्था में उदारवादी वैश्वीकृत नीतियों का समावेश होता है यहां अब यहां यह प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है कि क्या ये जो ग्लोबलाइजेशन है जो वैश्वीकरण है ये भारत की राजनीतिक व्यवस्था को तो प्रभावित करता ही है क्या भारत की संघवादी व्यवस्था को भी प्रभावित करता है तो निश्चित तौर पर इसका उत्तर होगा हाँ जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि जब कभी भी राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है उसके परिणाम स्वरूप भारत संघवादी व्यवस्था में भी परिवर्तन आता है भारत की संघवादी व्यवस्था को भी हम इस दृष्टि से देख सकते हैं आंख सकते हैं उसका विश्लेषण कर सकते हैं अब यहाँ एक और जो प्रश्न विचारणी है वो ये कि इस वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा भारत की संघवादी व्यवस्था में वो कौन से नए डायमेंशन हैं वो कौन सी नई ट्रेंड्स हैं जो भारतीय संघवादी व्यवस्था से जुड़ती हैं मैं इस पक्ष पर अपनी बात अब रखना चाहूँ मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ कि वैश्वीकरण की उदारीकरण की नीतियों का भारत के संघवादी व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा देखिए वैश्वीकरण की नीतियों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होता है कि नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन ग्रास रूट लेवल तक बहुत एफिशिएंसी के साथ किया जाए और भारत में ये जब वैश्वीकरण की नीतियां लागू होती हैं नब्बे के दशक में तो ऐसे में बहुत आवश्यक होता है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन की ओर बढ़ें और डिसेंट्रलाइजेशन की ओर डिसेंट्रलाइजेशन को विकेंद्रीकरण को मजबूती से स्थापित करें और ऐसे में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्थात स्थानीय स्वशासन क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली और लोकली एक्ट करने के लिए लोकल इंस्टीट्यूशंस का एम्पावर्ड होना उनके उनके द्वारा स्थानीय स्वशासन में गवर्नेंस को और मजबूती से देना यह आवश्यक हो जाता है दूसरी बात वैश्वीकरण में क्या होती है जो संघवाद के लिए जरूरी होती है केंद्र और राज्य अपनी अलग अलग आइडियोलॉजीज के बाद भी कुछ यूनिफॉर्म पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक कंसेंसस बनाएं, एक सहमति बनाएं, ये बहुत आवश्यक होता है असहमति की दशा में यूनिफॉर्म पॉलिसीज पूरे देश में लागू नहीं की जा सकती तो इस दशक में वैश्वीकरण के इस युग में भारतीय संघवाद के सामने यह चुनौती रही है कि भारत में केंद्र में अलग दल की सरकार राज्यों में अलग दल की सरकार और इन अलग अलग दलों के अपनी अलग अलग विचारधाराओं के साथ कैसे आपस में एक सहमति बने तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है मैं कहना चाहूंगी बहुत सारे विचारक विश्लेषक ये मानते हैं कि वैश्वीकरण के आने
आने के बाद जो सॉवरन स्टेट का नेशन स्टेट का कंसेप्ट है वो कमजोर होता है मैं इस पक्ष के डिटेल में यहां नहीं जाना चाहूंगी मैं अपने आप को संघवाद तक ही केंद्रित रखना चाहूंगी पर यह भी संघवाद से जुड़ा एक विमर्श का एक अच्छा विषय है जो कहीं ना कहीं संघवाद को भी आंशिक रूप से प्रभावित करता है एक और महत्वपूर्ण बात यह है अगर हम भारतीय संघवाद के क्रियान्वयन के पक्ष की चर्चा करें तो आप देखें कि क्रियान्वयन के स्तर पर कहीं ना कहीं एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है एक ओपननेस मिलता है एक केंद्र और राज्य के वो संबंध अगर हम आर्थिक परिप्रेक्ष की चर्चा करें तो 1951 में एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट आया था जिसमें राज्य सरकारों को माचिस बनाने के लिए ब्लेड बनाने के लिए छोटी छोटी चीजों को बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का अप्रूवल जरूरी था और कई ऐसे प्रोजेक्ट हमें साठ के सत्तर के अस्सी के दशक में दिखते हैं जिसमें आप हल्दिया पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट कह सकते हैं बकरेश्वर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कह सकते हैं आंध्र प्रदेश का तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट कह सकते तमाम ऐसे प्रोजेक्ट रहे जो वर्षों वर्षों लटके रहे केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही पॉलिटिसाइजेशन हुआ और इन प्रोजेक्ट्स को लगाने का परमिशन नहीं दिया गया हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स का प्रोजेक्ट तो इंदिरा गांधी के समय शुरू हुआ था पश्चिम बंगाल सरकार ने अप्रूवल मांगा था और राजीव गांधी के टाइम पर जाकर उसका अप्रूवल मिल पाया तो ये जो आर्थिक हित प्रभावित होते हैं वो अब नब्बे के दशक में उदारीकरण और वैश्वीकरण के युग में अब इसकी इस तरह का वातावरण नहीं था अब राज्य के मुख्यमंत्री पर यह निर्भर करता था कि राज्य का मुख्यमंत्री अपनी मुख्यमंत्री की कैपेसिटी में विदेश यात्राएं करके अपने राज्य में विदेशी पूंजी निवेश के लिए एनआरआई से लेकर के और भी कंपनीज को आमंत्रित करने के लिए यहां वो स्वतंत्र था और इस वातावरण में यह देखा गया भारत की संघवादी व्यवस्था में कि ऐसे वो मुख्यमंत्री जो बहुत डायनेमिक रहे जिनमें गवर्नेंस की क्षमता थी जिनका विजन था उन्होंने अपने राज्य में भरपूर मात्रा में पूंजी निवेश को आमंत्रित किया नए उद्योग लगे राज्य ने इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी प्रोवाइड की लेकिन कई ऐसे भी राज्य हैं जो इस दिशा में बहुत आगे नहीं बढ़ पाए तो इस वैश्वीकरण के युग में एक रीजनल डिस्पैरिटी का भी वातावरण बना रीजनल डिस्पैरिटी दो संदर्भों में देखने को मिली एक तो यह कि कुछ राज्य बहुत विकास कर गए और कुछ ऐसे राज्य हैं जो सिख स्टेट की श्रेणी में आ गए दूसरा जो रीजनल डिस्पैरिटी या प्रादेशिक असमानता दिखी वो ये दिखी कि, कि एक पर्टिकुलर स्टेट में कोई एक हिस्सा बहुत डेवलप कर गया और दूसरा हिस्सा निगलेक्ट हो गया और आप सभी जानते हैं कि जब इस तरह का होता है कि विकास समान रूप से सभी को उपलब्ध नहीं होता तो जो अविकसित इलाके हैं वहां कानून और व्यवस्था वहां नक्सलवाद वहां तमाम प्रकार के आंदोलन एक बड़ी समस्या बनकर के उभरते हैं जो न केवल संघवाद की मूल भावना को चोट पहुंचाते हैं बल्कि वो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए भी चिंता का विषय बनते हैं तो ये वैश्वीकरण का प्रभाव मैंने बहुत संक्षेप में आपके सामने रखा हालांकि इस विषय पर बहुत लंबी चौड़ी बातचीत की जा सकती है मैं दूसरे विषय पर आना चाहूंगी नब्बे के दशक से वर्तमान तक 2014 के पहले की बात करें अगर हम तो आप देखें कि एक प्रकार से संविद सरकारों के युग में भारतीय संघवाद ने कार्य किया है अब यहां यह प्रश्न उठता है कि क्या कोलिशन गवर्नमेंट्स ने संविद सरकारों ने भारत के संघवाद व्यवस्था की फंक्शनिंग पर कोई असर डाला है तो निश्चित तौर पर बात होगी कि हां असर हुआ है इसका और जब हम कोलिशन पीरियड की बात करेंगे तो एक पीरियड है 1989 से लेकर के 1999 में जहां से दो बड़े गठबंध गठबंधन इमर्ज करते हैं उस समय तक का और 1999 से लेकर के 2014 के पहले आप देखें एनडीए और यूपीए दो बड़े अलायसेस की सरकारों को हम देखते हैं और उसके बाद दो में फिर एक बार भारतीय लोकतंत्र एक नए प्रयोग के साथ सामने आता है जहां एक दल हालांकि वो भी एक गठबंधन ही है एनडीए गठबंधन पर एक दल अपनी बहुमत के साथ सत्ता में उसकी वापसी होती है जहां तक संविद सरकारों में भारतीय संघवाद की फंक्शनिंग का के असेसमेंट का उसके मूल्यांकन का प्रश्न है मैं इस तथ्य पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि आप देखें अस्सी के दशक तक भारत में जो भी असंतोष रहा क्षेत्रीय दलों का विपक्षी दलों का वो या तो अपने अपने राज्य के प्लेटफॉर्म से रहा या फिर कलेक्टिवली बहुत सारे सम्मेलनों के माध्यम से रहा पर 90 का दशक भारत की राजनीतिक व्यवस्था का वो दशक है जहां रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का नेशनल पॉलिटिक्स में रोल बहुत बढ़ गया 
आज मतलब यानी नब्बे के दशक से आप देखें क्षेत्रीय दल भारत की राष्ट्रीय राजनीति में किंग मेकर की भूमिका में आ गए सरकार को बनाने में सरकार को चलाने में और सरकार को गिराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई तो पर्याप्त सौदेबाजी की संभावनाएं भी प्रबल हो गई हम पी बी नरसिम्हा राव की सरकार को देख लें जो जिसके खिलाफ कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव आए और किस प्रकार से उन्होंने पांच साल अपनी सरकार चलाई बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चे का समर्थन लिया और एआईएडीएमके ने जब उनसे समर्थन वापस किया हम देवगौड़ा की सरकार को ले कैसे दस महीने वो तमाम प्रकार के सौदेबाजी के साथ चलती रही इंद्र कुमार गुजराल की सरकार की चर्चा करें या हम बीजेपी की ते, तेरह दिन तेरह महीने की सरकार की चर्चा करें जो क्षेत्रीय दल हैं मिली जुली जो सरकारें हैं इन सरकारों में कहीं ना कहीं सारा फोकस केंद्र सरकार का अपनी स्थिति को बनाए रखने में और किसी तरह से सरकार को आगे बढ़ने में लगा रहा और क्षेत्रीय दलों ने भी अपने राज्य के हितों के संदर्भ में और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए तमाम प्रकार के बार्गेनिंग किए और ये बार्गेनिंग फेडरलिज्म आगे बढ़ता रहा और इसके बाद आप देखिए इन्हीं राजनीतिक क्योंकि हम लोग एक समय ऐसा रहा भारत की संघवादी व्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्था में जबकि हम कोलिशन गवर्नमेंट को मानकर चल रहे थे कि वो बहुत सफल नहीं हुई भारत में पर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था ने सीखा और उन्नीस से आप देखें एनडीए गठबंधन की सरकार और उसके बाद दो टर्म यूपीए गठबंधन की सरकारें भी बहुत सारे दलों को मिला जुला कर चली इन इस पूरे पीरियड में वो जो ब्लेटेंट मिसयूज था वो जो ब्लेटेंट यूज था जहां केंद्र सरकार अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 का धुआंधार प्रयोग करा करती थी उस तरह की परिस्थितियां नियंत्रित हुई लेकिन सौदेबाजी का संघवाद अपने चलन में रहा रीसेंट ट्रेंड्स इंडियन फेडरलिज्म के रीसेंट ट्रेंड्स पर चर्चा करते हुए मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके साथ बातचीत करना चाहूंगी और वो विषय है 2014 में जब एक दल एनडीए की सरकार और जिसमें बीजेपी मेजॉरिटी के साथ रही है ये सरकार जब सत्ता में आई तो क्या कुछ परिवर्तन पिछले पांच सालों में भारतीय संघवादी व्यवस्था के अंतर्गत आए हैं अगर आए हैं तो क्या और अगर विवाद के मुद्दे हैं तो क्या एक बहुत ही संक्षिप्त विवरण इसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगी देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार जो 2014 से वर्तमान तक सत्ता में है नरेंद्र मोदी की सरकार एक एक अर्थ में और भी विशिष्ट है इसलिए क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना जिसने पहले राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में केंद्र और राज्य संबंधों के संदर्भ में क्या परेशानियां होती हैं क्या चुनौतियां होती हैं क्या समस्याएं होती हैं इसका अनुभव किया था तो ये बहुत अपेक्षित था कि एक बहुमत की सरकार आई है तो उसका दृष्टिकोण उसका व्यवहार उसका नजरिया निश्चित तौर पर कुछ अलग होगा और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही बात कही कि हम एक कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म की ओर जाएंगे हम एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ओर जाएंगे और हम एक टीम इंडिया जिसमें कि केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकार होगी एक टीम इंडिया की तरह हम काम करेंगे और इसमें हम दो तीन बिंदुओं को अगर आपके सामने रखें तो आप देखिए एक जी को लेकर वर्तमान सरकार पर बहुत चर्चा है जी को लागू करना देश के हित में था हालांकि जीएसटी एक ऐसा विवादास्पद प्रावधान रहा जहां बहुत सारे राज्यों की सहमति इस पर इसलिए नहीं बनी क्योंकि जीएसटी को लेकर राज्य सरकारों में यह आशंका रही कि कहीं ना कहीं ये उनके अपने जो कराधान का प्रतिशत है वो कम होगा और इसमें केंद्र का केंद्र का वर्चस्व बनेगा लेकिन तमाम बहस के बाद जीएसटी राज्यसभा से 122वें संवैधानिक संशोधन के तौर पर पहले लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा से ये पास हुआ और जुलाई 2017 से लागू हुआ लेकिन जीएसटी काउंसिल की अगर आप बैठकों को देखें तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में जहां केंद्र सरकार का वित्त मंत्री वित्त राज्य मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं उसमें ऐसी वो सरकारें जो गैर भाजपा जिसमें हम वर्तमान में भी अगर दो की जीएसटी काउंसिल की बैठक की चर्चा करें तो उसमें मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ इन सरकारों ने वहां विरोध किया कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे 
पश्चिम बंगाल की सरकार ने लगातार कहा है कि जीएसटी जो है ये पश्चिम बंगाल सरकार के हितों में नहीं है और हमारा उसमें हिस्सा नहीं मिल पाता है एक असहमति रही है द्वंद्व रहा है मतभेद रहा है जीएसटी के प्रावधानों को लेकर के हालांकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने वित्त आयोग की सिफारिशों को मानते हुए राज्यों का कराधान में जो थर्टी टू परसेंट शेयर था उसको फोर्टी टू परसेंट किया पंचायतों और जो ग्राम लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट्स हैं वहां भी दो सौ सत्तासी करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए गए ताकि उन इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंदन किया जाए लेकिन जीएसटी को लेकर इंटर स्टेट काउंसिल को लेकर इस तरह के कई ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के केंद्र और राज्य के बीच में मतभेद बना हुआ है पीछे वर्तमान सरकार ने ऐसा एक उसका एक स्टेटमेंट आया कि केंद्र के प्रतिनिधि राज्यों में जाएंगे और राज्यों में जाकर ये देखेंगे कि केंद्र की योजना को राज्य सरकारों ने किस प्रकार से लागू किया है लेकिन इसका फिर जो भी गैर भाजपा सरकारें थी उन्होंने विरोध किया उन्होंने कहा यह बिल्कुल टीम इंडिया के स्पिरिट के बाहर की बात होगी ये उस स्पिरिट के अनुरूप नहीं होगा एक और मुद्दा जिस पे जिसमें हम प्रधानमंत्री ग्राम बीमा योजना की बात करते हैं वहां पर भी राज्य सरकारों का यह कहना रहा है कि अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण बीमा योजना में 50 परसेंट केंद्र का और 50 परसेंट राज्यों का योगदान है तो ऐसे में इसका नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण बीमा योजना की बजाय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ग्रामीण बीमा योजना होना चाहिए मैं एक और बात इस संदर्भ में कहना चाहूंगी देखिए अगर हम बात करें पिछले कई वर्षों में एग्रेशन की पॉलिटिक्स बहुत बढ़ी है आक्रामकता की राजनीति बहुत बढ़ी है और आक्रामकता की राजनीति जब राजनीतिक व्यवस्था का के लिए आज चिंता का विषय है तो इसका असर हम संघवाद पर भी गंभीर रूप से देखते हैं केंद्र और राज्यों के आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला बहुत बढ़ा है पर इन सारी परिस्थितियों के बाद अगर हम इस बात पर चर्चा करें कि आखिर भारत में संघवादी व्यवस्था को सुगम तरीके से स्वस्थ तरीके से कैसे चलाया जाए क्या विकल्प हो सकता है तो भारत में एक बेहतर संघवाद काम कर सकता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ ही सहयोगी संघवाद को बहुत मजबूती से स्थापित करना होगा और ये मानकर चलना चाहिए ये बहुत दृढ़ता के साथ इस तथ्य को हम सभी मानेंगे कि केंद्र लोकतंत्र है तो सत्ता पक्ष भी होगा विपक्ष होगा लोक तंत्र है तो केंद्र में अलग दल की सरकार होगी राज्य में अलग दल की सरकार होगी पर अलग अलग दलों की सरकारें पार्टीजन इंटरेस्ट को छोड़कर नेशनल इंटरेस्ट में एक कंसेंसस के साथ कुछ ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म पर चर्चा करती रहें जिस तभी जाकर के हम सहकारी और सहयोगी संघवाद को स्थापित कर पाएंगे देखिए केसी वेयर फेडरलिज्म का एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट है उसने कहा कि संघवाद में हमेशा गुंजाइश होनी चाहिए कि अंत सरकारी एक ऐसे कुछ संस्थान कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन होने चाहिए यहाँ इंटर स्टेट काउंसिल का रोल महत्वपूर्ण हो सकता है यहाँ जीएसटी काउंसिल का रोल महत्वपूर्ण हो सकता है और सहयोग के साथ ही संघवाद को आगे बढ़ाए रखना भारत के हित में होगा बहुत प्राचीन युग से ही कहा गया कि राज्य का उद्देश्य शुभ जीवन की प्राप्ति है बहुत फेमस फिलोसफर है जिसने कहा स्टेट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ ये जो शुभ जीवन है ये कल्याणकारी जीवन है ये निश्चित तौर पर दलगत संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय हित में एक आम सहमति एक सहयोगी संघवाद को बनाकर ही आगे चलने पर प्राप्त किया जा सकता है अचीव किया जा सकता है थैंक यू